業界初6色ある表ソフトスピンファイヤーヤッスンも使っているラバーです皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのやすんですグッチーです私たちは動画を三十言語に翻訳し卓球で世界をつなぐ活動をしています卓球技術や卓球用具に興味のある方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします皆さんのアクションが私たちの動画を作る力になります動画のリクエストがありましたらぜひコメント欄にお書きくださいはいそれでは今回はバック表ソフトのストップとつっつきについて説明していきたいと思いますでなぜこの動画でストップとつっつき両方説明するかと言いますと、えー、バック表ソフトの選手はこの2つの技術ストップつっつきというこの2つの技術は必ずセットで練習していただきたいと思っているからです試合でよく使うのはおそらくつっつきの方が使用頻度が高いと思いますのでつっつきの技術を磨くことはとても重要ですただし練習での優先順位はストップの方が優先で練習すべきですそれをなぜか説明したいと思いますなぜかというとストップは必ず速い打球点ボールがバウンドした直後を捉えたい技術です対してつっつきというのは速い打球点でもできるし遅い打球点頂点を過ぎてからでも可能な技術ですつっつきばかり練習しているとストップができなくなる恐れがありますですのでストップを練習しておけば自然につっつきもできるようになってくるということになります必ずストップとつっつきをワンセットで練習するようにしてくださいそれでは、えー、技術のポイントについて解説していきたいと思いますつつ目と2つ目とのポイントはストップもつっつきも共通する部分3つ目のポイントでつっつきとストップの使い分けについて説明していきますまず1つ目のポイントです1つ目のポイントは先ほどもお伝えした通り速い打球点で捉えるということですただ速い位置で捉えればいいということではなくボールの落下地点をあらかじめ予測し速やかに足を運びますイメージとしてはボールがバウンドする前にもう足を運び終わり台の中で構えているような状態そこからボールがバウンドして余裕を持ってスイングをするというふうな手順になりますこの打球点入る予測の精度であったり足の移動の精度というのを高めていきましょう。
2つ目のポイントはラケットヘッドですねこちらラケットヘッドから入っていくということですラケットを横から入れてしまうと打球点が遅くなりやすいですストップをする際にもとにかく速い打球点でタタンと止めるためにはヘッドから入っていくような意識でやってみてください厳密にはまっすぐヘッドから入るのではなく斜めですねラケットが斜め45度ぐらいのところから前に向かって入っていくようなイメージですつ目のポイントですこのように今説明した通りラケットヘッドの方から入っていただいてあとはこのままボールを待ち受けるという状況なのですがストップをする時ストップをする時はそのままボールのバウンドバウンドに沿わせるように優しく当ててくださいそうすると自然に相手のサーブの勢いを吸収してストップをすることができます。続きをする際はこのバウンドに合わせて前の方に少しラケットを押し出すようなイメージ速い打球点タタンという打球点でしっかりと続きを送り込むようにしてくださいそれぞれボールがバウンドする直前までは全く同じ姿勢同じ構えで行うことができますですから対戦相手はストップが来るのか続きが来るのか待てなくなるという効果もあります非常に効果的な技術ですので必ずストップから練習して、えー、同じ入り方で両方の技術ができるよう練習してみてください。海外発送をスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう